आज हम पढ़ेंगे देर इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स रिमेंबर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर वाइल द वेजिटेटिव पार्ट इज द रिमेनिंग पार्ट जो कि हम अर्ली लेक्चर में पढ़ा था देर इज द रूट स्टेम एंड लीव एक्सेट्रा सो आज हम रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे देर इज द फ्लावर बेसिकली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन से हिस्से हैं या क्या पार्ट्स मौजूद हैं उसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे द फर्स्ट वन इज द रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल जो होता है वो हमारे पास फॉर जो फूल होता है उसके जो निचले हिस्से को एक सोलन पार्ट मौजूद होता है इस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है सो so यहाँ पर इस एक फूल की फोर वोल्स या रिंग्स होते हैं और इस फोर वोल्स या रिंग्स के नीचे जो सोलन पार्ट होता है उसको कहा जाता है रिसेप्टिकल सो द फर्स्ट पार्ट इज द रिसेप्टिकल रिसेप्टिकल होता है हमारे पास रिमेंबर हम वो फ्लावर या फूल को मुख्तलिफ वॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं या रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं सो इट इज़ मैड ऑफ डिफरेंट कंसपोर्ट कंसेंट्रिक वॉल्स ऑफ रिंग वॉल्स और रिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं स्टेप वाइज रिंग्स को हम पढ़ेंगे द फर्स्ट रिंग इज नॉन एज कैलिक्स इसको कैलिक्स कहा जाता है रिमेंबर द कैलिक्स कंप्राइज ऑफ सेपल्स इसमें सेपल्स पाए जाते हैं और ये सेपल्स अगर आप नॉर्मली देखेंगे सो इस कलर इज ग्रीन इट्स वाई इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन कलर द सेकेंड वोल जो हमारे इट इज़ द ओवर मोस्ट वोल रिंग हमारे पास है फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है वो हमारे पास कैलिक्स पर मुश्तमिल है जनरली ग्रीन कलर जो हमारे पास इसकी कलर जो होती है वो जनरली ग्रीन होती है इट्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द डिवेलपिंग फ्लावर बिफोर इट ओपन्स ये पौधे के जो फूल होता है उसके अंदरूनी हिस्से को प्रोटेक्ट करता है लेकिन फ्लावर की डेवलपमेंट की से पहले यानी बर्ड कंडीशन में उसको ये प्रोटेक्ट करता है सो अगर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लेट से दर इज़ द पर्स द ओपर मोस्ट गोल्ड दर इज़ मेड अप ऑफ सेपल जो कि ग्रीन कलर है और यहाँ पर ये स्पेटल्स वगैरह को जो अंदर मेल फीमेल पार्ट होते हैं उसकी प्रोटेक्शन करते हैं सो दैट इज़ रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ दैट पार्ट्स द सेकेंड पार्ट द सेकेंड वोल्ड आर रिंग इज़ द करोला करोला रिमेंबर द सेकेंड वोल्ड ऑफ फ्लावर इज कम्प्राइज ऑफ फेटल्स फेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो होता है वो करोला को बना लेते हैं दैट इज़ द सेकेंड वोल्ड ऑफ द फ्लावर रिमेंबर द फेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड ये ब्राइट कलर्स में पाए जाते हैं और जो फ्लावर का जो कलर प्रोफोशन होता है वो हमारे पास फेटल्स पर मुश्तम होता है एंड रिमेंबर इट अट्रैक्ट एंड सेक्स एंड टर्न टू इंश्योर द पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन में ये मदद देते हैं बिकॉज इसकी ब्राइट कलर की वजह से फ्लावर जो होता है वो कंस्पेक्स होता है और इस कंस्पेक्स की वजह से जो होते हैं अदर एनिमल्स इसके साथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसे नेक्टर हासिल करते हैं और इस तरह से इंश्योर वो कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन को सो द करोला इज मेड अब पेडल्स एंड द पेडल्स बेसिकली इंश्योर द कोऑर्डिनेशन ये जो होता है क्रॉस कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करते हैं द नेक्स्ट वन इज नॉन एज द एंड्रोशियम एंड्रोशियम इज द थर्ड वोल ऑफ द फ्लावर और द रिंग ऑफ द फ्लावर इट कंटेन द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का द स्टेम ये जो फोर्थ सेकेंड वोल है ये हमारे पास स्टेमस पर मुश्तम होता है एंड द स्टेम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स जो कि हम पढ़ेंगे लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं जी यहाँ पर हमारे पास स्टेमस में दो हिस्से एंथर एंड फेलमिट रिमेंबर द एंथर इज द फोल एंड सेक्स द एंथर्स हैविंग द फोल एंड सेक्स इसमें फोल एंड सेक्स पाए जाते हैं और इस फोल एंड सेक्स में हमारे पास माइक्रो इसको हम कहते हैं कि माइक्रोसोरेंजिया और इसमें माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं सो द एंथर इज मेड अप ऑफ फोर एंड सेक्स जिसको माइक्रोस्पोर इंजिया कहा जाता है माइक्रोस्पोर इंजिया विल इन टर्न प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर्स एंड द नेक्स्ट वन इज द फेलामेंट फेलामेंट इज अ स्टैफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि इस एंथर को सपोर्ट करता है आपको डायग्राम में बता देता हूँ तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा देट पार्ट ये हमारे पास जो सेकेंड मोड है ये फेडल्स है लेकिन ये जो हिस्सा है जो कि हमारे पास एक फेलामेंट एंथर पर मुश्तम है दैट इज नॉन एज द मेल पार्ट दैट इज द स्टेम द स्टेम इज मेड अप ऑफ दैट पार्ट दैट इज द एंथर और द नेक्स्ट पोर्शन इज नॉन एज अ फेलामेंट दैट इज स्टैप लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द एंथर जो कि एंथर को सपोर्ट्स देता है एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ दैट इज द गाइनोशियम रिमेंबर गाइनोशियम इज द फोर्थ वोल ऑफ द फ्लावर और द लास्ट वोल ऑफ द फ्लावर दैट कंटेंस द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कार्पिस इसमें हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि इसको कार्पल्स कहा जाता है 
एंड रिमेंबर द कार्पल जो होते हैं उसमें तीन पार्ट्स पाए जाते हैं द स्ट्रेकमा स्टाइल एंड द ओवरी एंड रिमेंबर द ओवरी इज द ओवरी हैविंग द अव्यूल्स और इस अव्यूल्स को हम मेगास्पोरेंजिया कह सकते हैं और इस मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में बेसिकली मदद देते हैं हम इसके बारे आगे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर बनते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर दैट पार्ट जो कि स्पोरन पार्ट है दैट इज़ द फीमेल देट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इसको कार्पल कहा जाता है एंड कार्पल इज मेड अप ऑफ जिस तरह यहाँ पर देखें दैट इज मेड अप ऑफ ओवरी स्टेगमा स्टाइल सो यहाँ पर अगर आप देख लें इसकी जो टेप है इसको स्टेगमा कहा जाता है इसकी जो एलंगे एलंगेड स्ट्रक्चर है जो कि स्टार्ट लाइक है दैट इज नॉन एज अ स्टाइल एंड द लास्ट वन द सोलन पार्ट जो कि इसका सोलन पार्ट है बड़ा हिस्सा है इसको ओवरी कहा जाता है ओवरी के अंदर अव्यूल्स होते हैं और अव्यूल जो होते हैं जिसको हम मेगा स्पोरेंजिया कह सकते हैं दैट विल प्रोड्यूस द माई द मेगा स्पोर्स और वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में बेसिकली मदद देंगे रिमेंबर द फ्लावर्स आर ऑफ टू टाइप्स टू टाइप्स फ्लावर्स होते सम फ्लावर ऐसे होते हैं जिसको बाइसेक्शुअल कहा जाता है इट मीन्स बोथ स्टेम एंड कार्पल आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही फूल में मौजूद होते हैं उसको कहा जाता है बाइसेक्शुअल पावर इसके अलावा यूनिसेक्शुअल पावर्स भी होते हैं इसमें स्टेम एंड कार्पल जो होते हैं वो फूल पर पाए जाते हैं लेकिन अपोजिट पावर्स पर यानी एक फूल पर हमारे पास अलग 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 इंडिविजुअल अलग अलग फ्लावर्स पर ये हमारे पास मेल फीमेल जो होते हैं ये पार्ट्स पाए जाते हैं तो मैं शॉर्ट में सा रिपीट कर लेता हूँ बेसिकली द सेक्शुअल पार्ट हो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर द फ्लावर इज मेड ऑफ द रिसेप्टिकल दैट इज अल इन पार्ट नेक्स्ट वन इज मेड ऑफ द कैलिक्स जो कि सेपल्स पर मुश्तमिल हैं एंड सेपल्स ग्रीन कलर होते हैं दैट्स प्रोटेक्टिव इन नेचर इन द अर्ली स्टेजेस ये हमारे पास जब फूल डेवलप नहीं होता तो स्टेजेस में इसकी प्रोटेक्टिव करती है इसको हम फोर वोज में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट वन स्केलिक्स द सेकेंड वन अगर आप देख लें करोला इज मेड अब फेटल जो कि ब्राइट ग्रीन कलर होती है और ये क्लास कॉम्बिनेशन में मदद देते हैं इसके अलावा एंड्रोशियम है एंड्रोशियम थर्ड वोल है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप द मेल पर मुश्तमिल होता है जिसको स्टेमन कहा जाता है एंड स्टेमन इज मेड अब एंथर एंड फेलामिन द नेक्स्ट वन इज द गाइनोशियम दैट इज द लास्ट वोल आप द फ्लावर दैट इज मेड अब आप कार्पल्स एंड द कार्पल्स इज मेड अब आप स्टेमा स्टाइल एंड उबरी इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक असल